കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എഡിൻ്റെ സെമസ്റ്റർ ടു ഇ ഡി യു സീറോ എയ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഒരു ചർച്ചയാണ് ഈ ഓഡിയോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം നാല് യൂണിറ്റ്സാണ് അസസ്മെൻറ്റിലുള്ളത് ഒന്ന് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആമുഖ ചിന്തകളാണ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഇൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷനകത്ത് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് ഇവാലുവേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ടു അസസ് ലേൺ ലേണേഴ്സ് നാല് യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ രണ്ട് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ടു അസ് അസസ് ലേണേഴ്സ് പെർഫോമൻസ് മൂന്ന് ബേസിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ നാല് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റിസർച്ച് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ നാല് പേപ്പറും നമ്മൾ വളരെ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ അപ്പം മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഒന്ന് അസസ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പരീക്ഷ ഇട്ടൊക്കെ അസസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രോജക്റ്റോ അസൈൻമെൻറ്റോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അസസ്മെൻറ്റ് വേറൊരു ടേമാണ് മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കാര്യത്തിനെ വിലയിരുത്താനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഒരു മുറിയുടെ നീളം വീതിയൊക്കെ നോക്കുന്നത് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഇവാലുവേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം നോക്കുന്നതാണ് ഇവാലുവേഷൻ മൂന്ന് വാക്കുകളെ നമുക്ക് ഒരു 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 മുറി ഒരു മുറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എന്താണ് ആ മുറിയിൽ എത്ര നീളമുണ്ട് എത്ര വീതിയുണ്ട് എത്ര ജനലുണ്ട് എത്ര കസേരയുണ്ട് ബെഞ്ചുണ്ട് ഇതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ എന്താണ് ആ മുറി ഒരു ക്ലാസ് മുറിയാക്കാൻ കൊള്ളാമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവാലുവേഷൻ അതിനകത്ത് ജനലിൻ്റെ കസേരകളുടെ ഒക്കെ എണ്ണം അതായത് മെഷർമെൻറ്റും വരും അത് കൂടാതെ ധാരാളം വേരിയബിൾസ് വരും പ്രകാശം കയറുന്നുണ്ടോ കാറ്റ് കയറുന്നുണ്ടോ ജനൽ ഒരു ദിശയിലുള്ള ജനലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണോ ജനൽ ഉള്ളത് ഹൈജീനിക് ആണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതെല്ലാം ഇവാലുവേഷനകത്ത് വരും അപ്പോൾ ഇവാലുവേഷൻ ഒരു വലിയ ഒരു സർക്കിളാണ് വലിയ ഒരു ടേമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ സംഭവമാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഒന്ന് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതാണ് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഒരു യൂണിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ യൂണിറ്റോ പഠിപ്പിച്ച് തീർന്നതിന് ശേഷം ടീച്ചർ അത് മുഴുവൻ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതാണ് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നാണ് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിപ്പിക്കാം മാത്രമല്ല പഠനത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ടീച്ചറിന് പറ്റും മാത്രമല്ല ടീച്ചറിൻ്റെ പഠിപ്പീരിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ ടീച്ചറിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടീച്ച് കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനോ സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ കുട്ടികളുടെ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ചെക്ക് ചെയ്യും കാരണം ഒരു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ടാമത്തത് കുട്ടികളുടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശൈലിയെയൊക്കെ ആഴത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല കുട്ടിയെ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിലോട്ടോ ഗ്രേഡിലോട്ടോ ഗ്രൂപ്പിലോട്ടോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് കുട്ടിയെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് കുട്ടിയെ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ
റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസസിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ലേണിങ് സംഭവിക്കും എന്ത് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കും എന്ത് വർത്തന വ്യതിയാനം സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരധ്യാപകന് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയണം അതാണ് ഔട്ട്കം ഇവാലുവേഷൻ അപ്പം ഔട്ട്കം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠന രീതിയും ഒരു പഠിപ്പീരിൻ്റെ ആ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം ലേണിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് ആ ഔട്ട്കം ഉണ്ടായോ എന്ന് നാം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളൊരു വാക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം മാസ്റ്ററി ലേണിങ് ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂം അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ടേമാണ് മാസ്റ്ററി ലേണിങ് അതായത് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അവസാനം ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെച്ച എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റും ലഭിച്ചു എന്നുറപ്പാക്കുന്നതാണ് മാസ്റ്ററി ലേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രോസസ് ഇവാലുവേഷൻ അതായത് ഒരു ഈ കുട്ടിയുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് പ്രോസസ് ഇവാലുവേഷൻ ശരിക്ക് ഒരു കണക്കിൻ്റെ ഉത്തരം അവസാനം ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നതല്ല കുട്ടിയുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ്സിനാണ് പ്രാധാന്യം പ്രോസസ്സും പ്രോഡക്റ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്കിലും സയ പ്രത്യേകിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങൾ സയൻസിലൊക്കെ പ്രോസസ് ഇവാലുവേഷന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ആ ബ്രെയിൻ പ്രോസസ് അസിമുലേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ പ്രോസസ് പുതിയ ആശയങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കുന്നത് പഴയ ആശയങ്ങളുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ആശയങ്ങൾ ഈ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ആ ഓൾറെഡി പഠിച്ച വിഷയത്തിൻ്റെ ആ പിക്ചറിലോട്ട് നമ്മളിപ്പം പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ച കാര്യത്തിനെ കയറ്റിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് ഒരുമിച്ച് മെർജ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒക്കെ പ്രോസസ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ എന്താണ് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിന് അവസാനം കുട്ടിയുടെ ഒരു എൻഡ് ബിഹേവിയർ എൻഡ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് എൻഡ് ബിഹേവിയറിനെ നോക്കുന്നതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ബിഹേവിയറലായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിന് ശേഷം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസിന് എൻസ് എക്സ്പീരിയൻസിന് ശേഷം കുട്ടിക്ക് ആ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ അടുത്തത് സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇവാലുവേഷൻ ആണിത് ഓരോ ടീച്ചറും എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നതും ഓരോ കുട്ടിയും ശരിക്കും അവൻ്റെ പഠന രീതിയെപ്പറ്റിയും അവൻ്റെ വളർച്ചയെപ്പറ്റിയും അവൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സിനെ പറ്റി എപ്പോഴും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് പിയർ ഇവാലുവേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ചില പ്രത്യേക വിൻഡോസ് ഉണ്ട് ചിലതൊന്നും എനിക്കറിയാം പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്കറിയില്ല രണ്ടാമത്തത് മറ്റുള്ളവർക്കറിയാം എനിക്കറിയില്ല മൂന്നാമത്തെ വിൻഡോ മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം നാലാമത്തെ വിൻഡോ മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയില്ല എനിക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ നാല് വിൻഡോ ഉണ്ട് ജോ ഹാരി വിൻഡോ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ജോ ഹാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിങ്കറാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തതും എന്നാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്നതുമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഒരു പിയർ ഇവാലുവേഷനിലൂടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇവാലുവേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബി എഡിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ പഠിപ്പി പഠി പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ അധ്യാപകനാകാൻ പരിശീലിക്കുന്ന മറ്റു കുട്ടികൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയും ടീച്ചിങ് ശൈലികളെ പറ്റിയും ആംഗ്യങ്ങളെ പറ്റിയും സംഭാഷണ രീതിയെ പറ്റിയും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ വിശദമായ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് പിയർ ഇവാലുവേഷൻ അടുത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾ വന്ന് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ പരീക്ഷ നടത്തി പുറത്ത് ഉള്ള ഒരാൾ അത് നോക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അതിന് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിവിറ്റി കൂടാനുള്ള നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഈ കുട്ടിയെ അറിയത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട് അടുത്തത് ഇൻറ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ പഠിപ്
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈവ നടത്തി ആ കുട്ടിയെ വിലയിരുത്തുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്നാൽ ഇൻറ്റേണൽ ഇവാലുവേഷനോ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ആ കുട്ടിയെ കണ്ട ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ നടന്ന ക്ലാസ്സിലെ ബിഹേവിയർ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച കുട്ടിയുടെ അസൻ അസൈൻമെൻറ്റും പ്രോജക്റ്റും വർക്കുകളും എല്ലാം നന്നായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ച ഒരു ടീച്ചറ് ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഇവാലുവേഷന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വലിയ മെച്ചങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചായ്വുകളുടെയോ കുട്ടികളുടെ മുൻ പെരുമാറ്റ രീതികളുടെയോ ഒക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മാർക്ക് കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് പലപ്പോൾ ഒരിക്കലും സാധാരണ ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല എങ്കിലും ആ ഒരു സാധ്യതയെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പോലും കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില ലിമിറ്റേഷൻസും ഇൻറ്റേണൽ ഇവാലുവേഷനുണ്ട് അടുത്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ കൃത്യമായി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്തോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഇവാലുവേഷൻ രീതിയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ തുടർച്ചയായി തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ വിലയിരുത്തുന്നതും ഒരു കുട്ടിയുടെ എന്ത് അക്കാഡമിക് ആൻഡ് കോസ്കൊളാസ്റ്റിക് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ വാല്യൂ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അറ്റൻഡൻസ് തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള മേഖലകളെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയും കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എസ് ഐ ആണിത് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് പല ഷോർട്ട് നോട്ട്സിനും വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ചോദ്യത്തിനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവരും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ട് മാർഗിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ടീച്ചറ് ആ ക്ലാസ്സിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം അങ്ങനെ എഴുതുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇനി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടീച്ചർ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷനെയാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ലോകത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു ടാക്സോണമി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്തകൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ചിട്ടയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാക്സോണമി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്ക് എന്ന് ഉള്ള അർത്ഥം ചിട്ടയായിട്ട് അടുക്കിയത് വിദ്യ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ടീച്ചറ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന മെൻ്റൽ പ്രോസസ് മാനസികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ടീച്ചറ് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി ഓർക്കുന്നു ഒരു കാര്യത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു എന്ത് ലിസ്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ് ഒരു മെൻ്റൽ പ്രോസസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഭജനം പൂജനം ആരാധനയും
നീ നിന്റെ ദേവാലയത്തിന്റെ മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കാതെ നീ വചനവും പൂജ ആരാധനയൊക്കെ നിർത്ത് എന്നിട്ട് നീ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങ് റോഡിൽ പണിയുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെയാണ് ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെയാണ് ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് പേര് കവിത പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ടീച്ചറിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഈ കുട്ടികളെ കവിത ആസ്വദിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക കുട്ടികൾക്കൊരു പുതിയ സംസ്കാരം പരിചയപ്പെടുത്തുക കുട്ടികളെ പുതിയ ചില വാക്കുകൾ പഠിപ്പിക്കുക കുട്ടികളുടെ മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് കൂട്ടുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പൊ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് കുട്ടികൾ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് താളാത്മകമായി ആ താളം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വരികളുടെ അവസാനത്തെ ടോണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഒരു റോഡിൽ പണിയുന്ന ഒരാളെയും വയലിൽ പണിയുന്ന ഒരാളെയും ഭാവനയിൽ കാണുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു സിനിമയുടെ ഫ്രെയിം പോലെ ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ പാട്ടിൻ്റെ താളം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഈണത്തിൽ പാടാൻ കുട്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന ഇൻ്റല ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള മാനസികമായ പരിവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സുകളെയാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയുള്ള കോമ്പണൻസ് ആണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം മൂന്ന് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കൊഗ്നിറ്റീവ് രണ്ട് അഫക്റ്റീവ് മൂന്ന് സൈക്കോമോട്ടോർ എന്താണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ വൈജ്ഞാനികമായ മേഖല ധീ ധൈഷണികമായ ശക്തികൾ വിറ്റ് എന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകൾ ശേഷികൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പവേഴ്സാണ് അദ്ദേഹം കൊഗ്നിറ്റീവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നോളജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അനാലിസിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സിന്തസിസ് നോളജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആറെണ്ണമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൊഗ്നിറ്റീവ് അവതരിപ്പിച്ചത് അതൊരു കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല താഴെയുള്ള മൂന്നെണ്ണത്തിനെ ലോവർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് സ്കിൽ എൽ ഒ ടി എസ് നോളജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആപ്ലിക്കേഷനെ ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് സ്കിൽസും ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂം അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡൊമൈൻ ആണ് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്താണ് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ വൈകാരികമായ മൂല്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഡൊമൈൻ ആണ് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബോംബെ സിനിമ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മതപരമായ കലഹങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല മതപരമായ കലഹം വേണ്ട ഒരിക്കലും മതങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നൊരു വാല്യൂ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് ബിൽഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിൽഡിങ് പ്രോസസ്സാണ് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ മൂന്നാമത്തത് സൈക്കോ മോട്ടോർ ശരീരവും മനസ്സും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ശരീരവും മനസ്സും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ ആണ് സൈക്കോ മോട്ടോർ ഡൊമൈൻ സൈക്കോ മോട്ടോർ ഡൊമൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ അസസ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഇനി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ആണ് ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും പിന്നീട് സബ്സെക്കൻ്റായിട്ട് വന്നവരാണ് അഫക്റ്റീവ് സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇത് കാലക്രമേണ പല റിവിഷൻസിനും പരിഷ്കാരത്തിനും വിധേയമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ അസസ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം ഒന്നാമത്തത് ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നോക്കണം എങ്ങനെ ആ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുമ്പം നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുമോ രണ്ടാമത് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാരക്ടർ കുട്ടികളുടെ ക്യാരക്ടറും കൾച്ചറും നോക്കണം നാലാമത് ഈ അസസ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം നാലാമത്തത് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൺല
നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ നാൽപ്പത് അമ്പത് കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പരീക്ഷ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കുട്ടികൾക്ക് അസസ്മെൻറ്റിന് മുമ്പ് വേണ്ടത്ര ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഉണ്ടോ കൾച്ചറൽ ബാരിയർ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുകയല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡൈസിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ആ പരിപാടിയിലൂടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തി ഉന്നതമായ നിലവാരമുള്ള ഒരു ടൂളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ അപ്പം ടീച്ചർ മെയ്ഡ് ടെസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓർത്തിരിക്കുക ടീച്ചർ മെയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റിൽ വാലിഡിറ്റിയും റിലയബിലിറ്റിയും ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയും പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് പവറും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സും ഒക്കെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവാലുവേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവത്തുള്ളൂ അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഒരു സർവേയുടെ ഒരു കാര്യം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു എലക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു സർവേ നടന്നു സർവേയിൽ ഒരു പാർട്ടി ജയിക്കുമെന്ന് സർവേ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ റിസൾട്ട് വന്നപ്പം ആ പാർട്ടി പൊട്ടിപ്പോയി പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിയാണ് ജയിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ അവർ ടെലിഫോൺ ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്ന് റാൻഡമായിട്ട് സാമ്പിൾ എടുത്തു ടെലിഫോൺ ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്ന് റാൻഡമായിട്ട് സാമ്പിൾ എടുത്ത് ആളുകളെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ടെലിഫോൺ ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ടെലിഫോൺ നമ്പറില്ല ടെലിഫോണൊക്കെ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ മാത്രമേ സർവേയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സർവേയുടെ റിസൾട്ട് തെറ്റായിപ്പോയി അപ്പം ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷ്രൂഡായിട്ട് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് കൃത്യതയോടുകൂടെ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവത്തുള്ളൂ കറണ്ട് പ്രാക്ടീസസിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ സി സി ഇ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ അപ്പോൾ കറണ്ട് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു എസ് എ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ എഴുതാം സി സി ഇ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം അതോടൊപ്പം ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് എഴുതാം ഐ സി ടി ബേസ്ഡ് എക്സാം ഓൺലൈൻ എക്സാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതാം സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിൽ കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പം കറണ്ട് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ പ്രാക്ടീസസ് പുതിയ പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ സി സി ഇ ഗ്രേഡിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ അതോടൊപ്പം ഐ ഈ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാല് പോയിൻ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അതുകൂടാതെ അഞ്ചാമതൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് പറയാവുന്നത് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ സമ്പ്രദായമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഉണ്ട് റിട്ടൺ ഉണ്ട് വൈവേ ഉണ്ട് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ സമ്പ്രദായമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എസ് ഐ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് പോയിൻസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ആണ് തുടക്കം മുതലൊടുക്കം വരെയുള്ള ഇവാലുവേഷൻ കോംപ്രിഹൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷൻ അക്കാഡമിക്ക് മാത്രമല്ല കോസ് കൊളാസ്റ്റിക്കും എന്താണ് നോൺ കൊളാസ് കൊളാസ്റ്റിക്കും
കുട്ടിയുടെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള വേരിയബിൾസിനെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാത്തിനെയും ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് എ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇനി ഗ്രേഡിങ്ങിനെ ആബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിങ് റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിങ് എന്ന് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിങ്ങിനകത്ത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ എ പ്ലസ് ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ എ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നിർണ്ണയിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിങ്ങിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർണ്ണയിച്ച് വെക്കുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് നിലവാരം റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ച് വയ്ക്കുന്നില്ല കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് നിലവാരം നോക്കി നമ്മൾ ആ ഗ്രേഡ് പോയിൻറ്റ്സ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഗ്രേഡിങ് സമ്പ്രദായമാണ് റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിങ് ആബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിങ് സമ്പ്രദായം നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ കിട്ടുന്നവർക്ക് എ പ്ലസ് എന്ന് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുകയാണ് അടുത്തത് എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി ഒൻപത് വരെ ഉള്ളവർക്ക് എ എന്ന് നേരത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്നാൽ റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിങ്ങിലോ ആ അപ്പം ആബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിങ് ആബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള മാർക്കുകാർക്ക് എ പ്ലസ് ഇനി അടുത്തത് എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള മാർക്കുകാർക്ക് എ എം എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ളവർക്ക് ബി പ്ലസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃത്യമായി നേരത്തെ തന്നെ ആ പോയിൻ്റ് അങ്ങ് നിശ്ചയിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റത്തില്ല ഇനിയിപ്പം പരീക്ഷ കഴിയുമ്പം ടഫായിട്ടുള്ള എക്സാമാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആർക്കും എ എ പ്ലസ് ഇല്ല അത്ര തന്നെ ഇതാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിങ് എന്നാൽ റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനല്ല പരീക്ഷ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പരീക്ഷയുടെ ആ ടഫ്നെസ് ഡിഫിക്കൽറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നന്നായിട്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ടോപ്പായിട്ടുള്ള കുട്ടി നൂറിൽ എഴുപത്തി ഒമ്പതേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എഴുപത്തൊന്ന് മുതൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് വരെ എ പ്ലസ് അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ എഴുപത് വരെ എ അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നീട് ആ ഗ്രേഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നു അതിനെയാണ് റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും യു ജി സി പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ പരീക്ഷ വളരെ ടഫായി പോയി ആരും ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ യു ജി സി ആ കട്ട് ഓഫ് മാർഗ് താഴോട്ടിറക്കും ശരിക്കും ആദ്യം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ താഴോട്ട് കട്ട് ഓഫ് വയ്ക്കും കാരണം ആയിട്ട് ഡിഫിക്കൽറ്റി നോക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണിത് ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിങ് ഇപ്പോൾ ഇനി മാർക്കിംഗ് സ്കീമിന് കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് മാർക്കിംഗ് സ്കീമിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷനാണ് റെഡി കുട്ടികൾക്ക് മാർക്കിന് വേണ്ടി പേരൻസ് ഹാപ്പിയാണ് പേരൻസിന് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കിംഗ് സ്കീമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുട്ടിയെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് മാർക്കിംഗ് ഇനി ഗ്രേഡിങ്ങോ ഗ്രേഡിങ് സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർക്കിംഗ് സ്കീമിൻ്റെ അപര്യാപ്തതകളെല്ലാം പരി പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഗ്രേഡിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിക്ക് അറുന്നൂറിൽ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് അറുന്നൂറിൽ സെക്കൻഡ് റാങ്കിനോ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ പത്രങ്ങളെല്ലാം വന്ന് ആരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് റാങ്കിന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് റാങ്കും സെക്കൻഡ് റാങ്കും തമ്മിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാവരും വലിയ ഫോട്ടോ ഇടും ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകാരൻ്റെ സെക്കൻഡ് റാങ്കുകാരൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോയും എല്ലാവർക്കും ആരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ മതി ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ മതി ആർക്കും സെക്കൻഡ് റാങ്കിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ വേണ്ട മാത്രമല്ല ഇനി എന്താണ് പ്രശ്നം ഈ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടി കുറച്ച് വിശാലമായ മനസ്സുള്ള കുറച്ച് കരുണയുള്ള ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൻ്റെ മലയാളം പേപ്പർ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നാൽ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ മലയാളം പേപ്പറോ അങ്ങനെ അധികം മാർക്ക് കൊടുക്കാത്ത കുറച്ചും കൂടെ പിശുക്കി മാത്രം മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മാർക്
മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയതിനെക്കാട്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് കുറച്ചും കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ നോക്കി ആളുകളുടെ ആ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടികൾക്ക് തമ്മിൽ മാർക്ക് വ്യത്യാസം വന്നുപോയി ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകാരന് മാത്രം വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും സെക്കൻഡ് റാങ്കുകാരന് ഒരു മാർക്ക് വ്യത്യാസം വന്ന സെക്കൻഡ് റാങ്കുകാരന് വളരെ താഴ്ന്ന പരിഗണന കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് മാർക്കിംഗ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പോളി ടെക്നിക്ക് ഐ ടി ഐ പോലുള്ള ധാരാളം കോഴ്സുകൾ ഇപ്പം വലിയ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി ഒന്നും വേണ്ട ആ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാനും പ്ലംബറായിട്ടോ ഇലക്ട്രീഷ്യനായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പെയിൻ്ററായിട്ടോ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ മാർക്കിനൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഗ്രേഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു റീസണബിൾ ഗ്രേഡ് കൊടുത്ത് അടുത്ത പഠിത്തത്തിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കും പക്ഷെ മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇത്ര ഇതിന് താഴെയുള്ളവരെ തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രഷർ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് സൂയിസൈഡ്സ് പിന്നെ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല അപ്പം ഈ പത്താം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം ലോകത്തിലെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സംഭവമൊന്നും അല്ലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൂപ്പനോ അമ്മൂമ്മയ്ക്കോ അമ്മൂമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ എങ്ങാണോ ഒരു രോഗമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഭാരമോ പ്രയാസമോ എങ്ങാണം വന്നു പോയെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിത്തത്തിൽ കുറേ വീഴ്ചകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു പോകത്തില്ലേ അങ്ങനെ തോറ്റുപോയ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലോ പിന്നീട് അവനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള വളരാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മൾ അടച്ചു കളയുന്നു 